Hi guys, welcome back to my channel. It's your boy Saib. So sebelum tu kan cuma cakap thank you so much to my subscribers that subscribe to this channel sebab dia sangat membantu saya sebagai a new channel on YouTube. Okay, so hari ni saya mau share kamu satu topik pasal monitor yang saya baru beli a um, few days ago. Um, dia punya model adalah Asus VZ239H. Yes. Okey, saya beli monitor ni adalah disebabkan saya mau buat untuk uh, buat kerja lah begitu and mostly on editing. So sebelum kau beli monitor kan kau perlu tahu apa kau punya keperluan untuk monitor itu sendiri. Dalam video ni kita akan tengok daripada segi dia punya design, uh, feature sama color. Yang paling penting saya rasakan adalah dia punya color. Bukan sebab dia cantik ke apa. Kalau kau macam buat banyak content creating kan especially macam digital begitu kan and kau perlu sync kau punya color monitor tu sama different uh, screen um, devices macam kau punya handphone ke tablet begitu kan kau perlu sRGB um, color spectrum as simple as that sebab kan before saya buat video ni kan saya sudah buat research buat pasal monitor tu and I sudah discover lah some of it and kalau kamu mau cari yang ada color accuracy kan EQ accuracy kan um, kau cari monitor yang ada term dia IPS uh, IPS tu stand for dia much stand for in plane switching so in plane switching ni based on google kan um, oh in plane switching ni dia macam dia provide best color and viewing angle among the other main types of display panel yang display panel yang lain tu macam TN sama VA lah TN is uh, stand for twisted pneumatic and VA tu stand for vertical alignment itu saya tidak berapa buat research on tapi I just do research on IPS sebab saya mau dapat color yang accurate bah. ok so tanpa kita mau buang masa lagi kan yang sama explanation yang banyak terms color semua ni lah kan kita akan pergi kepada unboxing so uh, ni dia punya monitor yang saya beli lah tu, tu hari dia sudah sampai kan uh, dia punya delivery Cun, macam roket order on Thursday sampai on Sunday so saya rasa ni saya letak saya kena letak sini oh. so di unboxing ni packaging dia tidak berapa so kita pergi yang di di depan sajalah sebab so, di depan saja yang saya rasa macam ada essential sikit yang boleh explain sikit-sikit sebab so, tepi belakang tu just like tidak apa-apa sangat lah ok so apa yang kau nampak di sini adalah dia punya monitor lah gambar monitor dia and then dia punya series number adalah VZ239 uh, dia, seterusnya adalah dia punya type of monitor iaitu LCD monitor uh, berapa besar 23 inch and then dekat bawah sini adalah dia punya main features dia punya main attraction of this monitor lah which is ada ada lima sini um, Ok, and then di sebelah dia pula adalah Asus punya logo lah Dia punya brand for this monitor So, kita akan teruskan Saya sudah potong macam biasa Saya potong sebab saya tidak mau waste time on Just to potong the, the apa apa The box So, if you can, as you can see here kan Dia ada macam polystyrene lah protection untuk Barang-barang uh, di dalam Ok, before that I want to say thank you to the seller lah for for giving a very good uh, delivery uh, uh, package ni kan sebab um, very fragile lah so surprisingly kan ni first time ni saya ada monitor online and then dia sampai dengan selamat and uh, everything was fine I already check it out saya rasa kita akan tukar angle kepada yang apalah yang lagi convenient untuk kita tengok kan dia punya dalam ni Okay, so kalau kami kasih keluar tu polystyrene kan dia nampak macam begini lah dia ada macam dua layer First layer is the accessories and cable. So kalau kami kasih naik atas ni first layer is the monitor. Okay, jom kita pergi tengok macam mana dia punya barang-barang semua ni. Um, yang first layer tu adalah semua cable saja. And as you can see here, ada dia punya manual book juga lah. So this is the Asus punya manual book for the monitor. But we don't go macam to deep lah into this mon apa manual sebab manual ni akan ambil masalah. Tapi saya akan kasih tengok kamu the brief of the manual. So kalau kau tengok, dia just like explain through lah yang uh, what you shouldn't do and how to take care of your monitor. Begitu sajalah. Instruction ni is bila kamu pasang kau punya apa ni uh, yang stand untuk kau punya monitor. Um, and then this one is the dia punya label lah which one and which one is the 
the apa ni port for each of the cable. So the first one will be the power supply. So this is the monitor punya power supply lah. Saya heran ni kenapa drone bagi macam dia punya power supply ni macam tidak berapa tau. Sebab nipis tau dia punya apa ni, dia punya kabel ni actually. Tapi saya rasa sebab saya harap-harap dia tahan lah. And dia punya kepala sini is um, 22.5 mm milliliter. And then this is a uh, charger biasa lah. Saya rasa yang ni pun macam charger laptop kali ni saya rasa. Tapi drone cicak pergi monitor punya kan. So the next one will be cable for the power supply. So yang ni dia punya kepala ada lain sikit. Kepala ni saya rasa this one is for other region kali ni. Tapi I don't think we'll be using this one lah. Yang ni adalah yang standard punya uh, uh, power cable for the power supply punya lah. So what we got here is the the, the normal one what we use in Malaysia. Audio jack ni just uh, is aux cable lah basically. Uh, tapi dia punya kepala ni is male and male So kalau kamu ada speaker begitu kan Kamu boleh cucuk di kau punya monitor pergi kau punya speaker juga This one is uh, VGA uh, I won't be opening this sebab saya rasa saya akan simpan ni It's just a normal VGA cable lah So HMI cable So ni HMI cable is the one yang kita akan guna cucuk pergi monitor. Sebab so, saya rasa macam HDMI lagi okey uh, uh, apa ni display dari laptop pergi monitor kan daripada kau guna yang VGA ni. Sebab so, saya rasa VGA ni dia ada downside ni kalau saya tidak silap. Tapi I I prefer to use uh, HDMI lah untuk saya punya apa ni uh, display pergi monitor. Okay, so ni lah dia punya semua kabel yang dia bagi di dalam uh, kotak tu tadi. Okay, so yang ini adalah to monitor punya stand. As you can see kan dia punya stand ni is versi tau. Alamak, terkuyak lah. Yang tadi yang manual yang kasih tengok tu kan. Yang ni lah tu kamu mau pasang pergi monitor. Uh, versi as you can see memang tahan. Saya tak tahu kenapa dia face shape begini tapi somehow kan dia suka ni dia punya design macam begini. So kalau dia punya grip tu kan dia punya grip tu quite okay juga. Tidak juga macam slippery begitulah. Saya rasa dia, dia boleh lah. Boleh boleh lah. Dan di sini dia ada macam stiker yang untuk kau punya uh, grip punya apa lah. Yang dia punya macam padding begitu. Okay so kalau kamu macam tidak screwdriver kan. Drone sudah ada sedia begini lah. It's very ergonomic lah. I can say um, what SS do here. Kalau tidak payah mau screw-screw. Kau boleh guna yang ni juga untuk kasih screw kau punya monitor nanti. Okay so kita sudah sampai yang pergi dia punya main part. This is uh, actually a monitor. Uh, so kita akan unwrap dia lah. As you can see kan. Monitor dia sangat ringan tau. Sangat ringan. Serius. Very ringan. As you can see here, this is the Asus logo. And then you can see ni ada macam metallic design. From the back, dia ada dia punya logo juga. It's nice ni diorang taruh begini ni. And then, I thought dia, I thought dia macam ada metallic begitu. Tapi dia macam cat saja. Semua belakang ni saya rasa macam ada metal ni. Metal build. You can feel dia macam premium begitulah. Okay, so mari kita pergi tengok dia punya bahagian port. Yang first punya adalah power punya port. The second one is the speaker. And the next one is the VGA. Yang kita akan guna itu adalah HDMI. Ada dia punya apa tu setting kan. Uh, kamu te kamu kena tekan yang sini lah. Yang tadi dekat belakang tu kan dia ada speaker tau. Stereo speaker. Um, one dia this side and the other side pun dia ada same apa ni dia ada speaker juga tapi speaker dia tidak kuat dia macam boleh-boleh uh, sejalah untuk dengar begitu um, this is the right side and the left side so kalau kamu mau screw kan dia senang saja first um, dia punya kepala tu dia kena masuk this one lah into the hole so kau kasih M dia pas kau dapat macam dia terklak in kan tadi dia macam terklak in terus tu baru kau boleh start Um, screw yang apa ni dia punya stand lah ok begitu saja very simple lah terus kau angkat kan macam kenapa dia tidak boleh macam berdiri itu kan dia macam ada cacat sikit begitu it's because of dia punya di sini tu so in so apa yang kamu buat kan kamu kasih tarik yang dia punya ni make sure dia termasuk dalam begitu baru dia macam ada terdisplay begitu so kalau kamu buat tu kan dia macam begini ya jangan kamu takut dia punya memang begitu so dia macam Termasuk dalam sudah kan So that's mean dia boleh berdiri sudah 
Okay next kita akan tengok ni monitor punya tilt capabilities. So dia punya tilt ni boleh pergi around 15 degree to 22 degree. Okay kalau kamu tilt down tu senang saja just push down. And then kalau kamu tengok daripada siring dia kan dia punya tilt down tu nampak macam begini. So kalau kamu tilt up balik kau kena pull apa lah upward macam begini. So daripada view angle pula dia advertise 178 view angle dia white lah so kita akan tengok dia memang ok next is the up view and the down view up view ni tidak berapa di bawah pun tidak berapa tapi paling penting tu adalah dia punya white angle ok monitor ni adalah frameless design so dia punya tepi ni memang dia punya frame tu memang kecil and then di atas pun kurang lebih sama so dia punya design ni memang sleek lah for dia punya monitor so dari segi thickness pula kan I can say this monitor is very ultra slim in fact kan um, dia punya ketebalan ini adalah 7mm so if saya taruh tangan saya sini kau tengok imagine just half of my finger saja dia, dia cover tidak pun full and then we can see uh, detail of the monitor uh, first dia punya model series iaitu VZ239 and then kita dalam standard mode um, kita guna HDMI and 1080p so kita dapat sini 75hz actually monitor ni support 60hz saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya dapat 75hz maybe saya ada buat setting di saya punya monitor saya punya laptop kan so maybe saya punya laptop tu dia ada support 75hz ok so um, bagian menu ni kita boleh tengok kita boleh apa ni tengok dia ada berapa option lah sini dia ada macam ada 6 option yang kau boleh setting dekat kamu punya monitor alright so sesudah so, try beberapa application on the monitor daripada segi gambar tu memang tidak masalah kalau kau main game tu dia support 75hz uh, refresh rate tu saya rasa cukup ok lah kalau macam kau buat uh, kerja editing tu memang cukup space for you to move around and for uh, text begitu kan macam dokumen tu ada blue light filter tu memang selesa lah mata and then kalau kau tengok movie wah movie saya rasa paling shock lah entertainment memang tip top lah kalau kau tengok anime kan yang banyak color tu yang macam demon slayer ni memang puas hati ok so saya punya short review on this monitor kan color dia ok cuma sometimes tu kan kau boleh notice dia punya yellow tu terlampau apa ni macam ter, terlebih lah tapi kau boleh adjust dia punya monitor tu um, ikut dia punya color preset yang sudah ada dekat monitor tu kamu boleh check dekat bahagian setting so macam kalau kamu guna untuk tengok movie kan make sure kamu letak uh, theater mode kalau kamu main game letak game mode kalau guna untuk design semua tu guna sRGB mode ok so kalau kamu mau push the capabilities of this monitor kan saya suggest kamu beli few of the apalah the monitor yang sama then kamu letak side by side sebab dia punya wide view angle tu kan not bad juga sebab memang dia boleh tengok from um, 70 178 degree ok so daripada segi dia punya price range kan saya rasa ok so monitor ni sudah dikira um, budget monitor lah sebab dia punya specification pun uh, apa ni kita boleh cakap macam uh, quite outstanding lah kamu rasa monitor ni worth ke tidak untuk saya saya rasa dia worth untuk dia punya budget so kamu jangan lupa tengok video yang sebelum ni kalau kamu mau cari headset and then uh, subscribe uh, like and comment kalau kamu komen tu di bawah kamu boleh tanya sih apa-apa saja pasal monitor ni saya akan tolong kamu uh, sampai mana yang boleh lah and then uh, jangan lupa share juga mana tahu ada juga orang yang mau cari uh, monitor yang bagus kan so saya jumpa kamu pada video yang seterusnya thank you for watching